心神。喂，是是。薇薇，我要回国了。我的灵魂终于收复了。薇薇，你说的很对，人都有追求幸福的权利。我爱的是阿成，我不应该再错过他了。嗯。我处理好这边的事情，很快就会回来。薇薇，到时候记得来接我啊。好。怎么了？没事儿。醒狮说他要回国了。这边放了。嗯。陆小川，我守了你四年，陪了你四年。也和你在一起睡了四年，我们的关系从来不见不得过。毕竟，你可是景诗的前男友啊。我们的关系是不是会随着景诗的回归而彻底结束呢？最近店里比较忙，我去店里住一段时间，放心，不会太久。微微，我好想你，这么多年不见，你怎么消失了这么多呀？你该不会是谈了男朋友，被男朋友给虐了吧？哪有，我就是工作压力太大了，我先带你回市里。好，走、啊。嗯，好香啊，微微，你都不知道墨尔本的食物有多难吃，像我这种爱吃辣的，实在是太痛苦了。那你就多吃点。虽然我跟詹姆斯离婚了。我法院把孩子判给他了，啊，那那你怎么说啊？能怎么说啊？当然就是同意了呗，反正我又不喜欢詹姆斯。当初一夜情怀孕，我是害怕打胎伤身体，所以才会在那边跟他结婚的。女儿虽然是我生的，不过我跟他没什么感情，有詹姆斯养着也挺好的。况且呀、啊，我每年能拿到三百万美金，有什么不好的？可那也是你的女儿呀，这会不会？那你让我怎么办啊？我爸妈都是商界有头有脸的人，总不能让我把孩子带回来，让其他人笑话吧？诗诗，你别生气，我你没有那个意思。微微，你可是我最好的闺蜜，你答应我，这件事情不能让我爸妈知道，也绝对不能让阿成知道，好不好？嗯，当初要不是阿成要跟我分手，我也不会跑到国外哭闹出这么多事情。可是。我是真心喜欢他的，不然也不会为了他离婚跑回来的。微微，咱们俩最要好了。大学的时候你都帮我，现在你也会帮我的，对不对？微微，以后我要跟你手牵手，逛遍整个亚洲，让所有地方都充满我们的回忆。听说陆泽成会在学校会堂开辩论赛，居然可以一睹陆大才子的风采，那快去看看。走，微微，听到没有？陆泽成。陆泽成是谁呀、啊？哎呀，这你都不知道！咱们学校法律系的大才子，走走走，就是他，就是他。看是不是在看我呀？微微，我可太喜欢他了，我一定要追到他。微微。你不会跟我抢男人了吧？怎么会？我发誓，如果跟你抢男人，我就天打五雷轰。等你结婚了，我第一个来给你当伴娘。哎呀，那么严肃干嘛？我还不了解你，你肯定不会跟我抢男人的。
。喂喂，你不是文学社的吗？你文明那么好，帮我写小说吧。是不太好吧？哎呀，这有什么？我对他的心意是真的，我只是文笔不太好，需要你帮我做做。好，我帮你。给你介绍一下，这个是我男朋友陆泽成。诗诗，是了解我，很不了解你对陆泽成的爱有多深。微微，微微，嗯，哎呀，我跟你说话呢，都让你帮我出主意，你却在想别的事情，你也太不仗义了吧？嗯，我刚刚在想店里的事情。诗诗，我会帮你的。哦，对了，我听说阿成的事务所也在这边。这些年，你跟他有没有什么联系啊？我平时这么忙，哪有时间和他联系啊？再说了，他现在这么有名，应该也很忙吧？嗯，本来还想问你要他的电话号码呢，还是问问其他的同学吧。不过阿成上大学的时候就是法律系的高材生，没想到他竟然能凭借自己的实力。开了一个名气这么大的事务所，嗯，呃，是吗？我对这些也不是很了解。四年了，我卑劣的偷来了四年和陆泽成在一起的时光，我本该觉得满足了，可为什么还是有点不开心呢？对了，微微，我想去你上班的地方看看，顺便再买两双鞋子。真不错，还是国际大品牌呢。微微，你们这儿离阿成的律所好近呀？是吗？我都没有怎么在意。呃，最近上了一双新款，我拿给你看看吧。好呀，看看，这款不能沾水，给你试试。嗯，你觉得这个适合我吗？先生你好，请问是什么？我自己看着。好的。阿成，阿成，好久不见，昔日恋人再度相见，应该很美好吧？你怎么在这儿啊？啊，帮朋友买双鞋子。哎，你是这家店经理啊？麻烦帮我挑一双。好，这双是我们店里新到的新款。帮我包起来。小林，嗯。阿成，我们好久没见了，等一下找个地方坐下来聊一聊，好不好？现在有什么？微微，他刚看我的眼神就像看路人一样。你说他是不是有别的女人了？他是不是不喜欢我了呀？他是不是不喜欢我了呀？不会的，他一直都很喜欢你呢。要不然，怎么钱家里独独放着你的照片？真的吗？微微，你是怎么知道这件事情的？他同事的老婆经常来我们这买鞋子，偶然间听他提起的。那是不是证明我回来的这个决定是正确的？我还有机会，对不对？嗯微微，你不让我去你那住，你还住酒店吧？我们那里太乱了，我怕你受不了。哎呀，那有什么的？我不嫌弃你。你不嫌弃我，我可要面子。啊，都给你安排好了，快上去吧。你不会跟了我们一下午吧？我有那么无聊吗？
，一猜你就会带他来这边的酒店，就提前在这等你了。把手给我。送给我的，偶然在店里看到的，在你回求。一条手链，至于那么开心？以后又是美女。以后，我们还会有以后吗？你可是大忙人啊，能抽出时间给我买礼物，我还不能开心一下吗？所以。这是，今天就是想你了。虽然是从你店里买的，不过是我掏的钱，也算是利用你。用大力是最好了。别去点名刚刚是不是白让我看看上到哪。不要。都在一起这么久了，还害羞。在一起，我到这，我不这样真的能算在一起吗？微信是怎么了？你还说我打电话，你怎么都不接呀、啊？你过来陪我逛街嘛，我好无聊啊！好好，我马上过来找你。你今天没走？最近不忙，手里的案子周五再会。你也没什么事了，起来这么早干什么？我我怕店里忙不过来，所以就。经理，这鞋挺好看的呀，你干嘛换掉？天气预报说今天有雨，这鞋子给你沾水。这双鞋子就是也看到过，那就是他。蔚蓝的从前，回头已被覆灭。微微、嗯，我昨天联系了老同学，他们说陆泽成单身好几年，都没有找过女朋友。我确实不算是他的女朋友，他从来都没有承认过。我觉得你说的对，阿成一定还喜欢我。过两天校庆，我决定当着全校师生的面跟他告白。他就算再怎么嘴硬，应该也不会拒绝我的。我觉得挺好的，支持你。嗯，到时候我还给你帮我。微微，你看这个戒指好不好看？嗯，好看。我之前也送给阿成过一个，不过被我不小心出去玩的时候弄丢了。这次我再买一个送给他，就当是补偿了。沈云薇，你别再心存幻想了，你再嫉妒再不甘又能怎么办呢？杜泽成从来没有在任何朋友前提过你，承认过你。他和景世杰失去，爱情失去了就失去了，但我不能连友情都没有。微微，你在想什么？你不说话。诗诗，我一定会让你和陆泽成重新在一起的，相信我吧。你干嘛？慌这么肉麻？
我可跟你说啊，我不喜欢你的。你要是喜欢上我，再看你活该，知不知道？说不定哪天你就喜欢上我们了呢。这个就是我当时生女儿的时候留下的刀疤。当时生了女儿，我就在想，以后我也要给阿成生一个女儿，然后就再也不生了。是吗？那詹姆斯对你怎么样呀？他，他喜欢我，我又不喜欢他，他不愿意跟我离婚，我就拿女儿逼他，最后还不是乖乖在离婚协议书上签了字。詹姆斯说是为了你吗？其实，他也是不想和景石离婚的吧？微微，现在是夏天，你怎么还穿着长袖睡衣啊？咱们以前又不是没有一起洗澡过，你什么身材，我还不知道。哎、有啊，我体寒，你又不是不知道。是吗？那我体热，我给你暖暖。嗯嗯、怎么是个陌生号码呀？是诈骗电话吧？幸好我一直都没有给陆泽成添加备注。陆泽成，我不会再跟你联系了，再也不会了。爸，我过两天再回嘛。我好。那个，我爸他知道我回国了，说我回家呢，我就先走了。过两天咱们校庆见，到时候记得帮我。好，走啦。没想到你，麻烦你帮我请两声假。哎喂，你怎么来的这么晚呀、啊？都快中午。不用，出去追菜吧。我跟你说，我等一下有表演节目，我已经想好了，一会儿等我表演完，我就在台上，你当众跟阿成表白，当当众表白，嗯，等他点头答应，拿出我的戒指，嗯，啊，法律系才子来了，快看。微微，他好像刚刚在看我。微微，哎，何姐，你不是搬到英国去了吗？哦，我爷爷身体不好，我回来照顾他，顺便来参加一下校庆。好久不见。是啊，好久不见。何姐，你也太不够意思了吧？怎么一回来，这眼睛就粘在微微身上了？微微，做我女朋友，好不好？抱歉，我我不能答应你。你喜欢陆泽成的声音，你喜欢也没有。他现在是景诗的男朋友。我知道，他只喜欢一个人，我一定要说。哎，听说啊，何景言出国就是被这个女的伤透了心。你真是太没良心了。哪有啊，简大校花四年不见，越来越好看了。刚一时没认出来，别生气啊。班长，何杰又回来了，你不准备跟他再续前缘一下？可以试试。你终于开窍了，像何杰这么好的男人，不错过那可亏大了。是，没想到这么多年没见，两位大美女，但是到现在，对啊，美人，上次我带我儿子去海洋馆，看见你跟一个男的在一起，不会谈恋爱了，没告诉我。你不会谈恋爱没告诉我们吧？微微，你谈恋爱不告诉别人也就算了，你怎么连我也不告诉我？嗯，那个人只是我的一个朋友，他过来玩，我带他随便到处转转。还好他们没有看到陆泽成这里。我不好意思啊，我先去洗手间。
。你把我电话拿给。我不想删了。看来微信也是不小心删的。我在删。他字字为你喜欢你，你句句都是我愿意。他一句寂寞是。可是在一起这么久，你承认我们的关系？陆泽川，只要你说一句你喜欢我，我可以为了你拼尽一切，甚至用一生来换取几十的原因。可是你没有。对我很喜欢你，你刚好有空了，我们来一起，来热闹。来，微、哎、微，我来吧。这种波多了，指甲会发黑的，你去负责吃就好了。嗯、阿成，你要不要吃啊？这个特别甜。我害怕沉默就找话题，每一句都慎重的考虑。我就知道阿成还是喜欢我的，可是怎样而已。我先去准备一下。要不是陆大律师在呀，哪有演佛见到景笑话的表演啊？阿成，生日快乐！生日快乐！意外的，我跟陆泽成在一起的四年，从没见他笑得如此温柔，就连在床上，他也那么理智。If the road ahead is not so easy, I've love and lead a way for us. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. 诗诗，你也喜欢听这首歌？我之前都不知道这首歌，是因为阿成喜欢，所以我才听的。这样漂亮大胆的景诗，才是最适合陆泽村的。微微。你怎么了？要不要去医务室？你还喜欢我？喜欢，一直都喜欢。在一起吧。其实我今天选的这首歌是有私心的。我想和我喜欢的人表白，陆德成，我喜欢你，我们能否重新开始？我想和你在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。微微，你刚刚说的话都是认真的吗？嗯，我们都是老同学，也足够互相了解，在一起不是更好？可我从你眼神里看到的是。你还喜欢陆泽成？没关系，微微，我喜欢你，所以我可以假装看不见他。微微，我可以给你时间去忘记他，但是你要答应我，从今天开始，你不能再和陆泽成任何关系，因为从今天开始，我是我的。
，有这么一个优秀的男人喜欢着我，你凭什么还要自己整责成？像无人住进了身体。亮着灯，月半却压抑，在孤独中同样拥挤，在寂寞相遇。喂，微微，你怎么先走了？我跟阿婷重新在一起了。嗯，我知道，他之前对我那么冷淡。我还以为他会拒绝的，这个家伙明明就还喜欢我，没逼我这样表白，简直讨厌死了。哎，你跟何锦言聊的怎么样？我和锦言也在一起了。这么迅速啊！我不管，改天一定要请我跟阿成吃饭。嗯。嗯哇塞！没想到陆大律师和他这个女朋友还是初恋呢。上班呢，少看手机。你看看人家念念不忘，破镜重圆。你说好男人怎么都没有咱们的份儿啊？小林，快去工作吧。他只有对景世才会那么大张旗鼓，昭告天下，把我陪了他四年，却连半个名分都没有。如果继续住在小区，很容易撞见景世吧。喂，景言，我的房子到期了，可以搬去你那边住吗？经理，你真的有男朋友了呀？那是，你们看经理这两天气色红润，肯定是有喜事儿了。那咱们可得掏两颗喜糖吃。好、嗯。这个是我和我女朋友微微请大家的。谢谢谢谢,谢谢经理。要是没什么事情的话，我就先把他接走了。这次让你破费了？怎么会？那个是客户送的。我还留了好几盒呢，放心，你在我心里啊，永远是最重要的。哎，对了，晚上要不要去尝一下你们总部的螃蟹？好啊，走吧。微微，何景言，好巧啊，你们怎么也来这吃饭？好巧啊！是啊，很巧的。你搂那么紧干嘛？微微她可是我的闺蜜。今天来了就一起吃，人多热闹。我还是趁着阿成不忙，所以才让他陪我来的。实在是太想吃螃蟹了。是吗？微微也特别爱吃螃蟹，所以带他过来了。我不是不爱吃螃蟹吗？那是微微觉得麻烦而已，不像你，你有顾大律师帮你剥，自然体会不到这些了。何姐、啊，你干嘛老是呛我呀？你信不信我把微微抢走啊？少说几句，别拌嘴。还是微微最好啦。你看这房间的角落，不会任何理由困惑，让近距离的一举更加沉默。我,我帮你。哦，我自己来吧。没事，微微，人家警师都有顾大律师帮他播，给我个表现的机会嘛。微微，你就让他播吧，男朋友也就这个时候才能发挥点作用。我知道你喜欢吃海鲜，所以想亲自给你做一做。我准备点的是海鲜，下次小心了。对他来说，如果也是比不上景世，我为了给他做海鲜划伤手。也不过只得到一句好的消息，那就是却坐在那边等消息，难受的要死。微微，微微，嗯嗯，你怎么最近老是出神啊？最近工作压力有点大，怎么了？哎啊，我就是想问问你们两个，周末有没有空啊？咱们一起去度假。阿成手中的案子结了，他有空陪我了。
我我可能不行了，我们两个刚好周末有空。太好了，哎，微微，你最近住在哪里啊？到时候我们一起去接你啊。啊，最近微微和我住在一起。嗯嗯，怎么了？怎么怎么这么不小心啊？没事吧？我怎么这么不小心啊？还好我一直随身带着床单，我真好。阿成说他睡眠前，都不让我在他家过夜。陆大律师业务繁忙，神经天天紧绷着，能理解他。我女朋友呢，做饭好吃，我也不放心她一个人下班之后走夜路回家，所以跟我住自然是最好的。阿成，我也搬去你那住好不好？微微。你没事吧？好不好嘛？好，还是阿成对我最好了。微微，你有没有咱们老同学的联系方式啊？没有啊，怎么了？还不是阿成，我发现他跟其他女人在一起过。哎，微微，你怎么了？最近出神不说，现在走路还摔倒了。呃，我今天的鞋有点不太跟脚，诗诗，你也别想太多了。现在陆泽成的名气这么大，他要是真的和别的女人在一起过，媒体早就该报道了。才不是呢！我帮他收拾屋子的时候，发现他床上有两个枕头，其中一个上面还有香水了。这个护士香水，我上大学的时候用过，熟悉的很呢。喷了晚香玉。嗯，来的时候喷了点。我很喜欢。没有被曝光，就说明他不想被发现。微微，你就帮我问一下吧。跟阿成好不容易重新在一起，我不想被人破坏感情。诗诗，假如，假假如陆泽成真的和别的女人在一起过。那个人还是我们的同学，你会怎么办？只要他答应不再纠缠，我可以当做什么都没发生过。微微，我倒希望我出国的时候是你和他在一起。开玩笑的，阿成那么优秀，我才不能让你跟他在一起。我那么爱他，你跟他在一起，你肯定会爱上他的。景诗，我该怎么告诉你？早在几年前，我就爱上陆泽成了。哎，欺负你的永恒之梦，你什么时候舍得买这么贵的东西啦？嗯、啊，最近赚钱赚的比较多，所以就买了。嗯，那你能不能把它送给我呀？我喜欢好久了，一直都买不到呢。诗诗，这个我也很喜欢。要不你再选选其他的款式吧，我买来送给你好不好？哎呀，我就想要这一款。可是，这是他留给我唯一的东西了。锦诗，这个真的不行。微微，你什么时候变得这么小气了？以前我想要什么你都会。算了算了，你喜欢，那你就留着吧。微微，我们走吧。微微，我刚刚说周末和他们一起出去玩，你是不是不高兴了？你要不愿意的话，我就推掉。没有，大家都是朋友嘛，一起出去玩玩也挺好。而且景诗刚回来，他现在需要我。你还是那么圣洁的。如果可以，谁不喜欢像景诗那样做一个骄傲自信的公主呢？善解人意，不过是卑微的代名词罢了。阿成，我今晚要不就不回家了吧？你之前不是答应过我让我搬去你家住的吗？我当时答应你，只是为了在你朋友面前维护你的面子，你别当真。可是，时间不早了，你回去吧。微微这儿
。微微，我昨天带阿成回去见我爸妈了，我爸妈都可喜欢他了，尤其是我爸，霸占着他一整天，把我晾在一边，完全都不理我。刘泽成，就因为他们是景氏的父母，所以哪怕当初他们骂你骂的那么难听，你现在都能原谅吗？小鹿啊。你和我们家诗诗真的不合适，直到叔叔求你了，以后你们不要再来往了。我知道你学习好，啊，是你们学校的大才子，可是有什么用呢？没有一个好家世，毕业以后还是要去给人家打工。你难道想要诗诗跟你住在出租屋过苦日子吗？我们家女儿从小到大可没吃过苦，你要是真喜欢她，就该放弃，别再缠。我话也至此，你呢也给自己留点脸面。后。今天外婆打电话来催婚了，我要发告诉她我已经有男朋友了。我最近没时间见家长。陆泽成，你喜欢景诗，他的父母怎么羞辱你，你都要上门拜访。你不喜欢我，所以连见我外婆一面的时间都没有。我早该明白的。舒服了，我都想一直住在这儿。你呀，再多住几天就不这么觉得了。只要阿成在这儿，住多久都愿意。微微，好吃吗？嗯，没了。吃吗？嗯，等会儿带一个回去。何锦言，你怎么一大早就在这秀恩爱啊？是你自己非要看的，你怪谁呀、啊？再说了，我也没拦着你和陆大律师秀恩爱呀、啊。他为什么用那种眼神看我？阿成，待会儿你可要亲自下厨，做做何洁的锐气，让他知道一下什么是真正的二十四孝好男友。开始。到了，没事，我又不是第一次杀鱼了。再说你那么讨厌鱼腥味，待会弄。我说这些干嘛？现在只有何锦仪能帮助。你已经和景师傅，我已经。我男朋友这么会做饭，我一定要发个朋友圈，好好炫耀一下。明明大部分都是我女朋友做的，你好意思吗？这有什么不好意思的，何静言？我可跟你说，微微她先是我的闺蜜，然后才是你的女朋友。你要是惹我不高兴了，你信不信我让你们两个分手啊？我怕了还不行吗？我错了，好吧。看在我追追追追了这么多年才在一起的面子上，金大小花，你去放过我吧。追他追了很多年。是啊，说起来误会也是挺大的。当年微微拒绝了我之后，我一直认为他是有喜欢的人，直到这次重逢我才知道，这么多年他只喜欢我这一个，只是当时不好意思说出来吧。早知道这样，我当初就应该死皮赖脸一样，至少不会白白错过四年。是吧？嗯嗯，那那你来吧，我我去摘菜。和我在一起的四年，你几乎没有下过厨房。我原本以为你是不会做饭，原来不是不会，是我不会做。锦言，你可以帮我放下吗？
真的吗？当时微微说他有喜欢的人，我还琢磨他是为了别人才放弃何谨言呢，搞了半天就是你啊。微微，你这也太不够意思了吧！你喜欢何谨言，干嘛不早说呀？还好人家何谨言够意思，去了国外都没找女朋友，要不然可有你哭的。谁让我当初自卑，觉得自己配不上谨言呢？得了吧，你们俩最般配了。现在这都什么年代了，还讲究门当户对啊？那要照你那么说，我跟阿成岂不是更惨？行了，快点吃吧，一会儿凉了就不好吃了。有男朋友真好。哎哎，小心一点。这样做的我有意思吗？陆泽成，你既然已经和金师傅合了。为什么还要来撩拨我的心弦？微微，你又在发什么呆啊？哎呦，你该不会是在想你男朋友吧？哎，你跟何谨言有没有？我们这才刚在一起呢，说那个也太早了吧？你跟陆泽成。有同居过吗？你和陆泽成有同居过吗？问这干什么？你们在校园的时候就已经……微微，我昨天带阿成回家了，我们已经……我还是第一次做那样的事情，感觉好自在。那个时候啊，我们可是人人艳羡的校园情侣呢。你还要羡慕我啊？你现在跟何景言不是也挺好的？也是，至少何景言喜欢我，不会抱着我叫别的女人的名字。孟学成，你先放开我！放开我！放开我！小石，也许我在你心里替谁都不如吧。微微，你又在发什么愣呢？有我陪你聊天，你说。有其他女闺蜜啦？没有，没有，别吵了。微微，我刚刚好像在你肚子上摸到了一条疤。我刚刚好像在你肚子上摸到了一条疤、啊，没有，明明就有，你让我看看。我之前开过刀，因为大学刚毕业的时候，工作不太稳定，时间也不规律，吃饭也不规律，就得了急性阑尾炎。啊，对不起啊，微微。我当时在国外过得也不好，所以都没有联系你。我不知道你还遭过这样的罪。没事，阑尾炎嘛，又不是什么大手术，这么紧张干什么？是是是，你现在都有男朋友了，要紧张也是何谨言紧张，哪轮得到我啊？好了，早点睡吧，今天还要去找温泉呢。是他是他。
哇，微微，你现在身材越来越好了。要不是你现在已经名花有主，我都要害怕阿胜被你吸引去了呢。啊，微微，衣服换好了就先过去了。阿成，我们也走吧。走吧。微微。你头发湿了，我帮你夹起来了。谢谢。我客气。阿成，我好像胖的时间有点久了，我头好晕啊。那你回去休息。啊，我人家现在浑身发热，你抱我好不好？啊？微微，那我们就先回去啦。嗯，你们先回去吧，我们还要泡一会儿。让你们两个小情侣单独待一会儿也挺好。走吧，阿成。走吧。你先洗澡吧，你。阿成，这些年。我一直都在想你，你能不能留下来陪我？好了，别闹了。我说，我们两个好不容易重新在一起，大家都是成年人了，微微跟何简都已经都已经有过了，我们都还没有过。我昨天晚上都被微微给嘲笑了。你说他们？是啊，微微昨天晚上亲口告诉我的。这可是我们闺蜜之间的悄悄话，你可不能说出去。好难对谁说？阿成，我们两个可是同一天确认关系的，你、嗯、可能弄混了他。脑子里有些东西在想什么？说一下。阿成，我是真心爱你，为了你，我已经不惜背负起你。你可千万不能变心，我也不知道做出什么。微微，何洁，我可能还需要一点时间适应。没事，微微，我我不想逼你啊。这样，在外人面前，你稍微配合我一下，因为我也是男人，我想。我既然答应了要和你在一起，那么我肯定会。我努力接受你，努力爱上你。我先去接你了。我好晕啊！警示今天特地穿的性感泳衣，孤男寡女，干柴烈火，估计现在已经。别紧张。你疯了！这几天想我，叫我都不信你，我已经结束了。你就这么迫不及待投入和解的吗？你干什么？收下。喂，那我知道，我还有事，我先挂了。嗯、微微，你还在不在里面？快、啊、进来，你快出来！没事，来的正好。那让他好好看看，看女王是怎么在我怀里。微微。
哭什么？大师，你非得毁了我才开心。进来的时候，我跟服务员吩咐过，不会让人进来，也不会有人。先生，里面就没人了，正在打扫，非工作人员不能入内。好，我知道了。微微应该已经回去了。我们这样是不对的，别让我喝。我们的故事开始，这是第一次让我见识。微微，你跑哪去了？我到处找都找不到你啊！哦，我刚刚和外婆打了个电话，边走边说就逛远了，不好意思啊。微微，你眼睛怎么红啊？没事儿，我就是有点想外婆了。没关系。等后面我们抽空回去看看外婆。你事情也多，到时候再说吧。喂喂，你有没有看到我们家阿成啊？没有啊，没有吗？还以为你们在一起。他是你男朋友，我跟他又不熟，怎么会跟他在一块儿？哎呀，就是跟你开个玩笑，你怎么这么敏感啊？奇怪。阿成，你刚刚去哪儿了？刚事务所有点事情，打了个电话，怎么了？没有，就是想你了。下次你一定要提前跟我说，要不然我会找不到你。好，走走走，快吃饭了，饿死。来，谢谢亲爱的。微微，你觉得这个度假山庄怎么样呀？你要是喜欢的话，咱们下次还一起来。我觉得泡温泉可以，但是。泡之前的搓背环节就免了吧，我这个南方人实在是习惯不了。你都来北方这么久了，还接受不了啊？我觉得就像是苏轼那首《如梦令》里说的那样，轻手轻手，知是本来无动<咳>。苏轼还写过这种词啊？原来你喜欢杜甫，我也喜欢他，他的诗胸怀广大。颇具家国情怀。不过要说最喜欢的话，我最喜欢的还是东坡先生，他的所有诗集、文集我都能倒背如流呢。苏东坡不是你的偶像吗？你不知道这首词？啊，我想起来了，确实是有这么一首词。你瞧我，书过时间太长，脱离了东方文化的环境，连我偶像的词都忘记了。是啊，我记得上学的时候，诗诗最喜欢苏轼了。嗯，他的书柜里都是苏轼的诗集。嗯，我先去下洗手间，微微，要不要一起啊？嗯，我陪你去。微微，你刚不是故意的吧？怎么，苏轼？我之前让你帮我跟阿成写情书的时候，你们在通信中讨论过的。你今天为什么突然提起？诗诗，我真的不是故意的。情书都是多少年前的事情了，我都不记得我自己写了什么了。我睡觉，微微，我真的很害怕当年你跟阿成通信的过程中，你爱上他。你是我最好的闺蜜，我什么都可以跟你分享，唯独阿成不行。你永远都不要跟我讲阿成，好吗？诗诗，你想多了。陆泽成他不是我喜欢的类型，我更喜欢像何景言那样温柔的男人。我永远都不会跟你抢的，也永远抢不过。我就知道，薇薇你最好了，绝对不能让阿成知道你当年帮我代笔写情书的事情，好吗？哎，你追了单于薇这么久，你们是怎么认识的？我们的故事说起来还是挺老套的。那年新生入学，我代表学生会去迎新，在火车站刚好接到了薇薇。这样说来，我认识薇薇的时间应该比警示还要更早一些。你呢？
你和景诗是怎么认识的？是他先给我写的信，然后两个人接触下来，就发现挺合适，就在一起了。不愧是风靡校园的陆大才子啊，不愁没有女孩子追。我就不一样了，我可是追了微微很多年，他才答应我的。那你觉得你们这么久没见，你还了解他？我是他的男朋友，我再不了解他，也比外人更了解他。哎你和景诗也分开了好几年，这几年你没有谈过其他女朋友吗？李志，我也已经有一些年的关系了，你也不能给我一个满意的答复。没有。阿成，我就知道这么多年来你都没有爱过别人，一直在等我回来。果然，你永远也不会承认我们有过的那段关系，哪怕他现在已经成了过去。问吧，什么问题都可以。微微，你随便问，问点私密的。这种游戏啊，就是要互相伤害才好玩。别这会儿你不伤害他们，过一会儿他们就该伤害你了。何锦言。你怎么蔫坏蔫坏的呀，微微，你可不能为难我们家阿成呀。如果用一个词形容你心目中的诗诗，会是哪一个词？灵魂伴侣。阿成，你之前怎么从来都没有告诉过我啊？现在你不是知道了？阿成，我以后再也不会离开你了。难怪我花了四年都没能将你吻断。是啊，廉价又肮脏的肉体交叉，怎么能比你更好？微微，微微，没事吧？谢谢。来，咱们继续。哼哼，那我就来随机选择一个倒霉蛋吧。我还选五号。小锦言，刚刚就是你撺掇我们家微微问的私密问题吧？现在风水轮流转，你落到我手里了，看我怎么办？我怕了还不行吗？这样，我选大冒险。大冒险，可以。那你跟微微就当着我跟阿成的面接个吻吧。来来来，我们两个难得一起出来玩，为我们的爱情和友情干杯！光喝酒没这意思呀、啊，我们来玩点游戏吧。好啊，玩什么？嗯，那就真心话大冒险。这几张牌里啊，有一张王，还有三四五几个号码牌。抽到王的人呢，可以从里面任选一张进行真心话或者大冒险。坦白举，怎么样？敢不敢玩？我没意见。我我也可以。阿春就不用说了，肯定是要陪我玩的。我选三号。这难道就是情侣间的心电感应吗？阿成，你怎么第一个就抽到我呀？那我选真心话，你问吧。你喜欢我吗？讨厌，你怎么第一个问题就问这么让人害羞？我喜欢你，帅气，有才华，风度翩翩。还有好多好多，你的优点那么多，我一时半会儿都说不完呢。你们两个也太腻歪了，学妹，咱们可不能说。来来，继续继续。继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续继续我也选这句话，问吧，什么问题都。接个吻
吧。怎么了？你们两个不是情侣吗？要不我也不算什么难事儿吧？是啊，情侣毕竟这个我多正常。既然已经决定要接受夫妻，我又何必再为难你？如果爱忘了，泪不剩多下。那些幸福啊，让他比我大。抱歉，是我外婆打来的，怕她有什么急事，我得先接个电话。二子，喂喂，不好了，念念的心脏病复发了，乡下医疗条件有限，医生说必须尽快的转到大医院做手术，否则可能就活不过今年了。怎么会这样？呃，外婆，你先别着急，我马上想办法安排那年转院，然后我现在马上去买票，你把那年带过来，我在大城市一定有更好的医生来救你。娘。可是我听说手术费用加术后疗养，至少准备一百万才够呢，哪儿来那么多钱呀？钱我来想办法。手术费用加术后疗养，至少准备一百万才够呢。你才工作几年，这些年来为了念念治病，已经花了不少了，哪儿来那么多钱呀？单一伟，你陆德成，我手里有我母亲的视频，给我一百万，否则我发你解释。你说什么？如果你还想要你这个女朋友，还想维持你金牌律师的好形象。就乖乖给钱吧，我保证拿到钱费，绝不纠缠。你不是这种爱钱的女人，是不是出什么事儿了？刚才外婆给我打电话了，说我老家的表姐结婚，那个男人光彩礼就给了八十八万，我让你白受了四年，要这点钱不过分吧？不过分，一百万是吧？我给。山云，你可真是下贱人心，比阴沟里的老鼠还不如。难怪陆泽成的爱人没有让你心动这样的人。经理，你怎么了？哦，没事，我去退货。哎，可是您刚刚已经把货兑完了呀。我可能是昨天晚上没睡好，今天有点心不在焉的。你不用管我，你去忙吧。哦。嗯、喂。山云伟，支票我已经准备好了，拿着你的东西过来交换。好。苏律师，你要的东西我带来了。单云薇，你还真是让我放心。随便你怎么说，我只要钱。钱我会给你，不过我有个疑问，你男朋友他不是富二代吗？你怎么还需要这区区钱？我和景言迟早是要结婚的，但是你也知道，景言他家境殷实，我得多为自己备点嫁妆钱，这样才配得上他。没问题，你跟我睡了四年，这家中钱。陆德成，你什么意思？你有货呀？这个就是我说的那个视频。我不亲自看看，怎么知道你有没有拿别人的东西来骗我？阿成，我带了便当，我可以进去吗？进去了，快别放！这什么？这不是你自己的？别放了，警示现在才是你。可以。阿成，那我可就进来啦
。阿成，你在干嘛呀？我刚刚敲门半天，你都没理我。好，刚刚在整理案情证据，没听见。什么证据啊？看得那么着你？视频证据，特别好看，要不要洗吧？错。阿成，你怎么了？啊，想做白酒，这个。那我帮你按摩按摩。啊，不用不用不用。哎，现在好了，你不是带了饭吗？吃饭吗？对，你忙了一上午，我肯定饿了吧？你看，这个是我跟我们家保姆学做的，连我爸妈都没尝过呢。你是第一个，快尝尝。我不太喜欢办公室里有饭臭味，我们出去吃吧。嗯，那好吧。德成，拿了这张支票，我们也算赢过两期了。好吃吗？经理，你男朋友来接你下班了。微微，下班了。马上下班了。好，那你先忙，我等你。真甜，甜。我订了餐厅，现在过去的话，时间刚好，走吧。好，刚好我也有话想跟你说。哎，微微，你刚刚说有话要和我说，是什么呀？是这样的，金爷，我今天重新租了房子，我们今天就可以从你家搬出去了。为什么？是我脑子的不够好吗？不是，是我外婆来了，我想跟外婆一起住，这样方便照顾她、啊。没关系的，我们家房间很多的，你可以把外婆接过来，咱们一块住，而且我也可以帮你照顾外婆，不是吗？还是不用了，金爷。对对对，对不起啊，金爷。微微，你还是放不下刘子成，是吗？不是，这件事情跟他没有关系。我不能让任何认识陆泽成的人知道秘密的存在。微微，我拜托你冷静一点，行不行？陆泽成真正喜欢的人是景诗，你和他之间是不可。你和他之间是怎么没有任何结论了？你到底还要自我感动、自我折磨到什么时候？你知道我可以喜欢我，这件事越不讲，越不讲，越不讲，越来越提醒我。对不起啊，我之前答应你的事情依旧作数。啊，对不起，我这件事你真的和他没关系。我，明白了，我可以等你，我等你收拾好心情，我等你完全放下了。但是我想，请你的目光。微微，晚安、啊。可以有一个晚安拥抱吗？哎，那不是微微和何姐吗？我们要不要上去打个招呼啊？不用，本来也不熟。李主任，太怎么样？哎，这孩子从小先天性心脏发育不足，主动脉严重闭锁，病情本来就很复杂，拖到现在已经很严重了。初步估计啊，这个手术。李主任，你可是全国顶尖的心脉手术专家之一，求求你想想办法吧。哎，您别这样，我非常理解您的心情，可是这医生也并不是神仙，而且你女儿年龄实在太小了。大人和小孩的情况本来就不太相同，我还从来没有给这么小的患者做过手术呢。那
，你没有别的办法吗？哦，对了，有一位叫宋和忠的教授，他是主攻儿童心脏病方向的。只不过啊，他非常的忙，整天全世界到处飞。你要是有门路啊，能找到他的话，孩子啊，说不定一线生机。谢谢李主任，带着我的孩子，我也一定会找到宋教授。你醒了，还难受吗？妈、嗯、妈，我不难受。这里还疼不疼？心里会不会有点闷闷的？有一点点，但是妈妈这个就不痛了。念念，妈妈一定会联系上宋教授，求他救救你。有一位叫宋德忠的教授，他是主攻儿童心脏病方向的。你要是有门路啊，能找到他的话，孩子啊，说不定有一线生机。其实这位宋教授实在太忙了，经常全世界到处飞，普通人啊，很难掌握他的行踪。司出生于医药世家，家里每代人都是各个领域的名医，他一定有办法找到宋教授。陆教授，这个是我给你写的情书，我喜欢你。单雨薇，你不会还在给警示代笔写情书吧？哎，明明你也喜欢陆泽成，明明跟他通信、相谈甚欢的人是你，为什么你要给警示做嫁衣？你脑子是不是秀逗了？思思，你小声点。是他先喜欢陆泽成的，我不能做出和闺蜜抢男朋友的事情来呀、啊。再说了，喜欢他是我一个人的事情，你可千万别告诉警视呀。我看呀，你就是被警视给绑架了。我最看不惯就是他那种虚伪的。思思，你别这么说，他对我有恩。我看呀，你就是被他给洗脑了。那好，我跟警视，你只能选择一个人做闺蜜，你选择谁？思别这样，单雨薇，我于思思不会傻的。从今以后，咱们绝交。你去给警视当牛总。思思，还是思思当年就已经和我绝交了，他还会帮我吗？喂，谁啊？喂，思思，是我，是李薇。思思，我有个事想请你帮我忙。现在只有你能帮我了，妈妈，太婆。好，具体情况等我和当事人聊过之后再商量。哎，收到没有？小朋友，一个人在医院不要乱跑啊。找不到妈妈了。你是不是走丢了？住在哪个病房？叔叔送你回去。我不知道。那你叫什么名字？叔叔，我叫念念。念念，你的爸爸妈妈叫什么名字？还有电话号码，你还记得吗？念念没有爸爸，只有妈妈和太婆。念念是个聪明的小孩，当然记得妈妈的电话号码了呀。我妈妈的名字是，我妈妈的名字是念念。太婆，我就刚上了个厕所，你就跑出来了，真吓死太婆了。对不起，太婆，念念知道错了。太婆，这位叔叔是好人，这样送我回病房吗？谢谢叔叔，谢谢叔叔。以后就别让孩子一个人在医院乱跑，万一要是遇到坏人，后悔都来不及。是，以后不会的，肯定不会的。我看他脸色很差，方便问一下是生了什么病吗？哎，这孩子病，天生的心脏发育不全，这些年来一直给他在治疗。这次来到大医院，就想好多结果。念念，给叔叔说再见。叔叔再见。再见。啊，好嘞。不知道为什么，明明是第一次见面，这孩子却让我感到一种莫名的亲切。念念，早日康复
。妹妹，蔡伯伯都是你跑出去了，你下次可不能乱跑了。要是找不到你，妈妈会伤心的。对不起，妈妈，我再也不敢了。那你躺下休息会儿，妈妈去接个人，待会过来陪你好不好？嗯事情大概就是这样。张先生，案件的基本情况我已经了解了，我回去整理一下，回头再跟您联系。这是刚刚那个心脏病小孩。叔叔，叔叔刚好经过，就过来看看你。你家里人呢？妈妈出去办点事，很快就回来了。你妈妈也太不负责任了，又把你一个人留在这。叔叔，不要这么说我妈妈。妈妈一个人把我养大，不容易。而且我的病要花很多很多钱，妈妈这么忙都是为了我。那你的爸爸呢？妈妈没说，但我知道爸爸肯定不喜欢我，不想要我，他没有来看过我。对不起啊，叔叔好像不应该问这种事。没关系的，因为我妈妈和太婆，医院里面还有那么多叔叔阿姨喜欢我，已经很满足了。念念真懂事，叔叔要是能有一个像你这样的，亮，叔叔下次过来的时候，我念念再给你。真的吗？当然是真的，但前提是你得好好养病，你好好听妈妈还有太婆的话，好不好？那拉哥怎么不认识我了？思思，当年的事情对不起，这都多少年前老黄历了，你怎么还提？当时我们都还小，年轻气盛，过去的事儿就不要再提了。走吧，带我去看看你的孩子。就是，念念从出生就一直住在医院，我对她的亏欠实在是太多。走吧，妈妈，你回来了。念念，你醒了，有没有乖乖的呀？我没有跑出家门哟，刚刚有一个叔叔来看我，明天来给我送玩具。叔叔。什么叔叔呀？念念，这里可不是乡下，邻里邻居都是熟人，这里可是大城市，会有很多坏人的。这个叔叔是好人，放暑假的时候，叔叔救了我。啊，是这样呀。那念念，下次那个叔叔来的时候，妈妈你当面谢谢他好不好？好。念念这长得完全就是缩小版的陆泽成，陆泽成当真不知道这个孩子谁。出去说，念念，你再躺下休息一会儿好不好？妈妈和于阿姨在门口说一声去，然后你不会走远。你先躺下休息一会儿好不好？好。嗯。妹妹，你当年不是说绝对不会破坏陆泽成和景诗吗？那念念是怎么来的？是个意外。陆学长，什么呀？找的就是，你是他最好的朋友，你告诉我他在哪里？我我不知道，你先放开我。你肯定知道，我求求你，你告诉我好不好？你先放开我。我求求你告诉我。
，这几年你一定过得很苦吧？他给了我一个这么懂事可爱的孩子，在鼓励。你放心，我爸爸和宋教授有些交情，我一定会约到宋教授，然后治好妹妹的。谢谢，谢谢。喂，薇薇，你在店里吗？我来接你。晚上有个商业酒会，你陪我参加吧。哦，我今天有点不舒服，没有去店里。不舒服，薇薇，你还好吧？我就是有点小感冒，你别来店里了，我去找你吧。嗯，谁呀？何锦年，我现在的男朋友。啊？思思，最近发生太多事情了，等有时间我再好好给你解释。你行吧，你有事儿就先去忙吧。薇薇，薇薇，我听何锦言说你生病了，你怎么都没有告诉我，严不严重啊？就是一点小感冒，我也是。现在是流感季节，小感冒也不能忽视的。薇薇。你身上这条礼服好漂亮呀，之前怎么都没见你穿过呀？之前怎么都没见你穿过呀？你回来了，送给你的，打开看看。今天晚上穿给我看。明明是你的更漂亮，我一直都很漂亮，大家都已经见怪不怪了。倒是你越来越好看，品味也越来越好了。你今天还喷了香水，果然是谈了男朋友，懂得女为悦己者容啦。可不是嘛，如果可以的话，我都不太想带薇薇来参加这个酒会，宁愿藏在家里，独自欣赏。何姐，你这么肉麻的，爱就是得大大方方的说出来才好嘛。女孩子是需要安全感。藏在心里，对方才能感觉得到。你说是吧，陆大律师？你说是吧，陆大律师？方先生说的是，这方面我还得多多向胡先生学习。陆大律师说笑了，您可是个大才子呢，自然不用去学怎么追求女生了。追你的女孩就犹如过江之鲫一样多，我可自愧不如呢。何先生何必妄自菲薄呢？凭你的身世和家境，追你的女孩难道还少？那只可惜，这弱水三千，我只愿娶妹妹就好。呃，好了好了，我们别站在门口聊了，咱们进去吧。哎，薇薇，待会儿还有舞会呢，你可千万别错过。可是我不太会跳舞。没关系，这不是还有我的吗？何锦言，你可越来越腻歪了。等着吧。待会儿我和阿成就会是舞池上的 king 和 queen。别紧张，工作很忙。我实在是不会跳舞，要不？你找其他人陪你跳吧，我可以去那边坐着等你。美龙，我是你男朋友，你让我跟别人跳舞吗？你怎么一点都不在乎我呀？我不是这个意思，我……没事的，来吧。你看，这不是挺好的吗？你呀、啊，明明那么优秀，就是太没自信了。交换舞伴。你又想干什么？你又想干什么？交换舞伴，这在舞会上面不是很常见吗？动他！今天我的酒杯。你今天这样
。抱歉，我不是故意的。没关系，跟着我慢慢来。对不起啊，我不想谨慎的用从小就接受叔叔的尊严，我真的不会跳。算了，还是直接进入正题。今天为什么没来做菜？希望小晴子可以出现。那你还记不记得当初你穿这条裙子？我对你做了。陆先生，我们已经结束了，请尊重重。尊重？是像这样，还是这样？哎，怎么回事？嗯，停电。等会我过来。微微，慢点。微微，你头发怎么乱了？刚刚停电的时候，好像有人撞了我一下。啊。微微，你怎么了？我好像崴到脚了。脚崴了怎么不早说呀？先不跳了，我带你去旁边。阿成，你看什么呢？哦，没什么。怎么样？刚刚交换舞伴的时候，你跟微微跳了一会儿舞，她是不是很漂亮呀？怎么，你吃醋了？是有一点，是让微微太漂亮了呢。以前上学的时候，她还不太会打扮，我就发现她很漂亮了。现在她会打扮，就更好看了。嗯比你还好看，那你要我怎么说啊？阿成，你客观的来讲，我跟微微谁更好看？阿成，你客观的来讲，我跟微微谁更好看？你犹豫了。你该不会真的觉得微微比我好看吧？不是，我就是突然想到工作上的事情。阿成，我可跟你说，我说微微好看那是谦虚，你不能这样觉得，要不然我会生气的。放心吧，不会。好了，我们也走吧。不用了，动一动试试。还好，只是轻微扭伤，没有伤筋动骨。一会儿回去的路上，买艾平贴打药，回去记得涂啊。谢谢。您再跟我说谢谢，我可就要生气了。我们本来就是男女朋友嘛，不用这么客气的。微微，时间过得真快呀，一眨眼我们都毕业这么多年了。还记得当时上学的时候，你可是文学社的大才女呢。社团里有好几个男生都对你有意思，只是不敢跟你表白吧？怎么可能？我当时那么土，性格还那么不讨喜，怎么会有人喜欢我？妹妹，难道你不知道吗？你很漂亮，而且你有一个有趣的灵魂。我到现在都还清晰的记得。当时文学社社庆的时候，你朗诵了一首诗，是聂鲁达的《我喜欢你是寂静的》。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。你从远处聆听我，我的声音无法触及你，仿佛你的双眼已经飞离去，如同一个舞，封缄了你的嘴。
这是聂鲁达收录在二十首琴诗和一支绝望的歌里的诗。你也喜欢他的诗？绿同学，展信佳，近来在读聂鲁达的二十首琴诗和一支绝望的歌，最喜欢那首《我喜欢你是寂静的》，不知道陆同学读过了没有？嗯，你是风靡学校的大才子，肯定早就读过了。不过我还是想抄一遍给你看，因为。我喜欢你是寂静的。没有，诗诗诗喜欢，我只是跟着诗诗一起耳濡目染学了一些，我只会背这一首。啊，这样，时间不早了，薇薇今天就不太舒服，我们先回去休息了，改天再聊。好、啊，薇薇，你还生着病呢，赶紧回去休息吧。阿成，今天晚上去我家吧，我爸他气人犯了，一直吵着要跟你再瞎几句呢，好不好？好啊。怎么了？没事，是刚刚来讲的地方又疼。那你别走了，我抱你了。左边，右边，总是你的。陈，你怎么会找到我？到底想干什么？什么鬼？你敢打我？你喝多了，我就发你们走。你的脚扭伤其实并没有那么严重，是因为二次伤害加重了伤情，以后一定要多注意。谢谢医生。你怎么了？还不都是你？昨天晚上喝那么多，我爸妈都说了让你在我们家留宿了，你非要回来。说过怕你早起头疼，专门让厨房给你做了醒酒汤，爸妈都给你送了。谢谢，先进来吧。你快趁热喝了吧。好。不会，好。这香水味儿。嗯。薇薇，你还好吗？你脚伤严重了，你们不告诉我呀？我没事，已经消肿了。那么晚了，你还要照顾外公
，我不想你俩多跑。傻瓜，我是你男朋友嘛，照顾你是应该的。哎，对了，你之前脚上不是还不严重吗？怎么突然就变得严重了呀？喂，诗诗，喂喂，你现在在哪儿啊？哦，我脚扭伤了，我在医院呢。我只要你有点事儿，咱们一会儿见面说吧。嗯、哦，发生什么事？景诗的语气好像有点不太对劲。微微，嗯，怎么了？嗯，诗诗说带我过来找我。你俩这么多年没见了，关系还挺好的啊。微微，怎么脚扭伤了？严不严重啊？嗯，没事，下午就出院了。你怎么来了？慧姐，微微她昨天晚上出院了，肯定到现在还没吃早饭呢。要不你帮她去买一份？这个我倒是忽略了。哎，对了，你想吃点什么？嗯，都可以。诗诗，有什么话是要知他几年才能说的？微微，看着何景言对你这么好，还真是羡慕。陆律师对你也很好啊。他是很好，可我总觉得他和四年前不太一样。以前他对我好。是发自内心的好，现在不知道有多少敷衍的程度。律师，你也别太患得患失了。微微，你知道吗？为了昨天的晚会，我还买了新的裙子，做了新的发型，我费尽心思打扮了一番。可是从他的眼中，我没有看出一丝的欣赏或者是惊艳。甚至，微微，你能不能告诉我，为什么阿成的西装上会有你的香水呢？为什么阿成的西装上会有你的香水？祖马龙蓝风铃，挺小众的一款沙龙香，价格不算贵，是你能买得起的。昨天你一出场我就问出来，你听我解释，我你知道吗？昨天晚上他在我们家喝多了，我爸妈想让他留宿，结果他却说临时有一个什么当事人要见。怎么，你有什么官司要他帮你打吗？诗诗，这不是你想的那样。那你告诉我是哪样？不能让景诗知道我和陆教授有过关系，否则我们几个人就真的回不去了。但是。是这样子的，昨天晚上我跳舞不是扭伤脚了吗？然后我当时觉得没什么事，我就回家了。然后我回家的时候，我发现脚特别疼，我就想去医院。下楼的时候碰到了陆律师，他看我站不稳了，就扶了我一下，然后他就送我去医院了。我发誓，我们之后再也没有身体接触了。你说的是不是真的？我打电话给阿成一问便知。微微，你是我最好的闺蜜，但愿你别让我失望。喂，阿成，你猜猜我在哪儿啊？在哪儿？我在医院。怎么去医院了？生病了？没有，昨天微微的脚扭伤了，我来医院看看她。你知道这件事情吗？你知道这件事情吗？啊，是有这么回事。昨晚他痛到站都站不稳，还是我送他去的医院。我知道，微微他都已经告诉我了。呃，你你放心，我没有怀疑你的意思。哎，那你先忙吧，我再陪陪微微。微微，对不起啊，刚刚是我错怪你。微微，你知道吗？说出来不怕你笑话我。阿成他太优秀了，我在他面前其实没有那么自信，再加上他对我和以前不一样了，所以我才会有点疑心
。诗诗，在大学的时候你就是校花，家境又好，你可不自信了。那我们这些普通女孩该怎么办呢？微微，你不懂，我太阿成了，在他面前，我的骄傲和自信都是形同虚设。诗诗，你可是陆律师迄今为止唯一承认过的女朋友，而且你们还见了家长，你也别太草木皆兵了，这样反而会把他推得更远的。微微，刚刚的事情是我误会你了，对不起、啊。大家说，女人的第六感是很准的，八成身边一定还藏着一个神秘女人，我一定会把她揪出来。不然，我警示两次到了。不然我警示两次，倒着些。什么倒着些？你们两个在聊什么呢？哎，没什么，我们闲聊。是吗？小云，你好好休息吧。过段时间我再来看看你，等你好了我们再约。微微，我记得你上学的时候最喜欢吃这种口味的小凤梨。不知道你现在口味变了？难为你还记得，我到现在还是很喜欢。那就赶紧先去吃。年年，叔叔，那上次答应你的，妈妈给娃娃，喜欢吗？喜欢，面面乖，阿姨一会儿要给你扎针，可能会有点痛，你要勇敢哦。你怎么那么勇敢？你已经不是三岁小孩，当然还勇敢了。那你几岁？三岁比两个月。嗯，那确实不是三岁小孩。叔叔，我还不知道你姓什么。我姓陆，陆泽成。陆叔叔。喂，陆叔叔，下次再来看你。哇、嗯！上次那个叔叔送了我芭比娃娃，还告诉我名字了。他姓陆，陆泽成。陆泽成，陆泽成，这么熟悉的名字，在哪儿听说过？哎，果然是年龄大，这记性不好。哎，不行了，不行了。念念，您说谢谢叔叔。有，谢过了。你也是懂礼貌的好孩子。嗯，你也真乖，真懂事。我帮你问过了，宋教授这个月月底回来，到时候让他来帮念念看看。嗯，但至于能不能做手术，那还是要等进一步看过之后才能知道。思思，真的谢谢你。我们之间就不要说这些了。哦，对了，你钱够吗？你钱够的话，我可以借你。你以后温暖就行，够的。思思，我之前让你这么失望，你还这么毫无保留的帮助我，说什么呢？朋友之间不都是这样吗？你过得不好的时候，我可以帮你；你过得好的时候，我也绝对不嫌你。这种关系，我真的留情。我，微微，你觉得你和景之之间是值得留情吗？我知道。当初你外婆在老家摔断了腿，你没钱给她治疗，是警师借给你的一万块。可从那以后，她以此向你要了多少好处？你觉得她真的把你当朋友吗？你帮她点名，帮她写作业，帮她买早饭，甚至还帮她写情书，连喜欢的男人都让给她了。你是她的朋友吗？不，你更像是她的丫鬟，是衬托她这朵红花的那片绿叶。不是，我说这些不是为了要离间你们什么，而是为了让你清醒一点。你现在已经是一个当妈的人了，念念身体又不好，你
，做完手术之后，可能还需要终身服药，这是很大的一笔开支。明明他亲生父亲就在眼前，只要你告诉他了，你就不用这么辛苦。你到底在惦记些什么呀？思思，不是惦记，也不是崇清高，只是陆泽春不喜欢我，但为他说一句喜欢我，我都可以为了他背叛几世。可是他不喜欢我这么多年，我能怎么办呢？你已经是一个成年人了，你能不能现实一点？再浓烈的喜欢，过了几年、十几年以后，他不都是左手摸右手？只要他肯对念念负责，你管他喜不喜欢你呢？喜不喜欢的有那么重要吗？你说的这些我都知道了，我听进去了。可是我现在想先把念念的病给治好。行了，我只是随口这么一说，人生是你自己的。还是要你心里做主，真是太感谢你，思思。哟，真是巧、啊。不是巧，是我今天出门忘看皇帝了。你们怎么在这儿？这需要向你汇报吗？于思思，我跟你之前好像没有仇。是没有仇，我只是单纯看不惯渣男睁眼瞎而已。什么意思？行了，不想给你说。微微，我们走。哎呀，思思，我就是看不惯他那什么都不知道，还一副你欠了他的嘴脸啊。思思，他现在已经和景诗在一起了，我也不想再和他有任何瓜葛了。好啦，我知道了。微微，于思思，你怎么在这儿？你不是出国参照了吗？怎么，就许你回国，你不许我回啊？嗯，我不是那个意思。微微，我正要找你呢。今天有个新电影上映了，你《江城和田》，咱们一起去看吧。可是我今天晚上还有……哎呀，我票都买好了。那好。我今天晚上陪你去。吴思思，不好意思啊，我不知道你在，我一直没买你的票。我不稀罕，微微，那我先走了，有事你给我打电话。微微，你怎么又跟这个于思思怎么回事啊？我明明知道我跟他不对付，这样做就是背叛我们的友情，你知不知道啊？是是。事情不是你想的那样，那是哪样啊？不能让警视知道思思在帮秘密联系医生的事。嗯，就是我在街上碰到了他，说了几句话，因为我想我们也是一个宿舍的嘛，没必要搞得像仇人一样。真的？嗯，我终究还是一个卑劣之人，只会用不知尽的说着一些可笑的话。这还差不多，微微，我可跟你说，我把你当成我最好最好的闺蜜。所以你也要把我当成你最好最好的闺蜜，你不能再跟其他人好，否则我会伤心的。怎么会？可是真正女朋友会说这样的话吗？我是会失败的，连友情也是假的。好感动呀，阿成，我们以后也要像电影里那样好，一生一世不离不弃。别担心，有我呢。微微，我知道我们在一起的时间还不算长，谈婚论嫁是有点早了，但是今天气氛正好，我觉得我等不了了。微微，嫁给我！嫁给我！何姐呀，你好浪漫啊！微微，我发誓我会一辈子对你好的，永远守护你，爱着你，成为你的依靠。你可以给我这个机会吗？微微，微微。你还犹豫什么？你快答应他呀！到底忘了没有？忘了没有？忘了没有？我和你一起承诺每一阿成
，何姐她真的很会，对不对？以后你向我求婚的时候，要比这个更浪漫、更感动。我今天有点不舒服。阿秋，阿秋。阿成他这是怎么了？脸色这么不好看。微微，你知道他这是怎么了吗？他是你男朋友，我怎么知道？陆泽成，你不会是因为我答应了几年的求婚在发脾气吧？可是，凭什么发脾气？需要我送你上去吗？不用了，周启不入，你也早点回去休息吧。那我明天再来见你。晚安。为什么爱他？回答我！干什么？我记着还他。是我的誓言，我凭什么听你的？是个人的求婚就答应，你就这么随便？随便？我是随便，我不随便的话，怎么能跟你滚到一张床上？你为什么非要嫁给何姐？因为她喜欢我，她爱我，她愿意给我名分。我和她在一起，我永远不用担心自己只是一个寂寞的工人。陆律师，我们之前已经没有任何瓜葛了，请你以后不要再来找我。要说抱歉，何来亏欠？我刚给就拿心碎，尽头见面。刘备，我以前和我家里人说了你们要结婚的事情，他们对你都还挺好奇的。哦，我妈说让你这个周末去家里做客。你看，能收拾点时间吗？嗯，好。薇薇，我现在特别期待我们的婚礼，你放心，我一定给你一个我能力范围之内最盛大、最好的婚礼。静言，我觉得我们还是不要太铺张浪费了，有个简单的仪式就好。那怎么会呢，薇薇？你觉得最好的。静言，我只怕自己担不起你的这份厚爱。因为他喜欢我，他爱我，他愿意给我名分。我和他在一起，我永远不用担心自己只是一个见不得光的小子。阿成，发什么呆嘛？ I'm losing my faith. 看你呀、啊，就根本没有跟我认真想。小妈，不愿意陪我这老头子下棋呀、啊？不是，我只是突然想到了一点功能。阿成，你可别怪我说话难听。既然我女儿这么喜欢你，非要跟你在一起，那我就实话实说。你脑子这么聪明，有着广阔的舞台。却非要当什么律师？这律师干得再好，那能赚钱吗？伯父说的是，我们律师确实挣得不多，但伯父如果只是想找一个会挣钱的女婿，又何必找我？你你怎么说话呢？你，抱歉，伯父，我律所还有事情，今天就不留在这了。阿成呢？走了，说律所有事儿，说他几句，还给我顶嘴。我不是看见你非常喜欢他，我我能给他好脸子看吗？爸，你帮我查一下吧。我总觉得阿成他在外面有其他女人了。今日份的礼物，再见，叔叔。叔叔，你最近天都来利用他我，已经送了我好多玩具了，会不会很费钱呀、啊？叔叔可是律师哎，能挣活钱。奶奶，叔叔最近是因为工作，所以才能经常过来看你。以后，大人赚钱很辛苦，工作重要，叔叔不用经常来看我的。但是我保证。以后只要有机会就会过来。好，妈妈，哎
，念念，你醒了？这里怎么突然多了这么多玩具啊？都是陆叔叔给我的。妈妈，我跟你说，他可厉害了，他还是一名律师呢。以后我长大了也想当律师。律师，姓陆，又是律师。该不会是陆泽成吧？怎么可能？这世上姓陆的律师又不是只他一个，不会这么巧的。念念，你现在还在生病，要好好休息哦。玩玩具可以，玩玩具我们要克制，不能一直玩哦。我每天只玩一会会，真棒！来躺下吧。小姐，您让我查陆律师身边的女人。我暂时没查到，不过陆医师最近确实有些异常。他经常去一家医院看一个孩子，而且这个孩子和他长得十分相似。孩子？什么孩子？这是孩子的照片。这孩子跟阿成分明就是一个模子刻出来的。我就说他在外面有别的女人了，没想到连孩子都这么大了。那还继续查吗？查，我要知道那个女的是谁。阿成，我为了你不惜剖腹弃女回国，结果你竟然背着我有了别的女人，还生了孩子。你敢这么辜负我，那就别怪我。诗诗，你怎么来了？你这是怎么了，微微？我太难过了。微微说，阿成他果然背着我有别的女人了。怎么可能？你是不是弄错了？怎么不可能呀、啊？他不仅背着我有了别的女人，而且连孩子都能打酱油了。孩子，你看。就是这个孩子，他长得简直就是缩小版的阿成。说他不是阿成的孩子，谁信呀、啊？说他不是阿成的孩子，谁信呀、啊？微微，你怎么不说话了？没什么，你这张照片是哪来的呀？我让我们家保镖查的呀。这不重要，重要的是阿成他父亲背着我有了别的女人。他还有孩子了，微微，你怎么又不说话了？这个世界上没有血缘关系但相似的人很多。这个孩子，先不说他是不是陆律师的，就算是，看这孩子的年纪，应该也是在你们分手之后才。是是，微微，你的意思是我跟阿成半斤八两，所以一事了之算了。不是这个意思，微微，你是我最好的闺蜜，你应该跟我同手一看，而不是跟我讲大道理、啊你。你想怎么样？想怎么样？我一定要找出这个狐狸精来，敢跟我抢呢，我看他是活得不耐烦了。狐狸精，我要是真的狠下心，当个彻头彻尾的狐狸精就好。我今天就把话放在这儿了，不管这个女人是谁，哪怕她是我身边最亲近的人。跟我抢，我一定不会手软的。不行，念念已经暴露了，不能让她继续在朱明的医院里。小林，我先去一趟。哦，好。这住的好好的，怎么突然就要转院了？老婆，我现在没有办法跟你说明原因，我们得赶紧带念念转院。该不是念念的爸爸找来了吗？不是他。妹妹，之前你已经犯过一次错误，还生下了念念，不能再犯错了。一个女人家独自养活一个念念，太不容易了。哎，我们年纪也大了，不知道带念念还带多久。如果念念爸爸要来找，就把念念交给他，年轻轻的带着一个孩子，以后怎么嫁人呢？外婆。因为他不是错误，他是我的宝贝，以后这样都好，不要再说了。你从小到大就是最乖的
你为啥这次这么不听话呢？住院手续我都给你办好了，这都院长是我爸的朋友，我会叫人盯着，不会让吴干人等进入病房的。思思，谢谢你，又帮了我一次。那你请我吃饭？那当然了，想吃什么我请。请问住在这个病房的人？你说念念小朋友，他转院了，刚走一会儿。这家看着不错，就是这个吧。思思，那边有家商场，里面有家海鲜不错，我们去吃那个吧。得了吧，吃什么海鲜？你还要攒钱给木年看病呢？就是这个。思思，我，你别有任何负担。我叫你请我吃饭，只不过想跟你好好聊聊天，又不是为了敲你一顿。冒险，想我的脸。思思，谢谢你上次借我钱，五万块钱就好了。我也在想，请你吃饭吧，不想吃。你要请我吃饭，那我就得好好宰你一顿。哎，我知道学家附近有家法国菜，很好吃的，我们去吃法国菜吧。想什么呢？哦，没什么，我就是在想，我们之间好像是不一样的。走吧。说说吧，为什么要给念念转院？警师已经知道念念的存在了，我怕他会对念念不利。他怎么知道的？那陆泽成呢？陆泽成知道吗？是警师家的保镖查到的，陆泽成还不知道。但是我怕，你怕什么？你跟陆泽成在一起的时候，警师跟陆泽成早就分手了。这件事说破天了，也怪不到你的头上。他警师能把你怎么样？我答应过景师，不会和他抢陆泽成的，是我对不起他。我拜托你，能不能不要总是有这种莫名其妙的愧疚心呀？生而为人，我们是要有作为人的人性，但同时也不能丢掉作为动物的兽性呀。如果你连兽性都没有了，那只能沦为被盘剥的对象。思思，我真的很羡慕你，永远这么清醒洒脱。只要你想，你也可以的。我和你不一样。怎么不一样了？我们的成长环境不同，受到的教育也不同，所以养成的性格也不一样。我永远没有办法成为你。没事儿，那你就做自己，这样也挺好的。只是你不要太过于苛责自己了。嗯。爸妈，儿子回来了。妈回来了啊！这是我的女朋友，叫余薇。叔叔阿姨好。儿子，吃饭吧。走。微微是吧？放着让保姆来吧，哪能让客人受累？没事的，阿姨，这就是一些小忙。不用了，我们家不缺保姆。你要是想找一份保姆的工作，我可以啊，介绍给亲戚。不用你在这儿浪费时间给我献殷勤。微微，你说什么？那天答应你的求婚，其实是为了保全你的面子，更是我的一时冲动。我还没有做好结婚的打算。微微，如果你还没有做好准备的话，我们可以推迟婚礼的，我可以等。微微，我喜欢你喜欢了这么多年，你能不能不要把我全盘否定了？宋青阳，对不起。为什么？这段时间我们明明相处的很好的，微微。是我配不上你，这件事情。什么事儿？秦氏出国之后，我其实和陆泽成在一起过，我们之间。说什么？我这个人卑劣、阴暗、自甘堕落，我和陆泽成吃了太多苦。可是那你怎么办呢？爱情就是这样不讲道理。我知道他对我不好
。他是混蛋，可是我还是爱他，爱的失去自我。妹妹，青云，你那么优秀，你值得更好的。经理不好了，你的两位朋友在店里吵起来了。我说是谁呢？原来是陆大律师。你一个大男人往女鞋店凑什么凑？难不成是你的女朋友没长脚，连买鞋都要你自己来买吧？于思思，当年警时说的还真没错，你就是一个逮人就咬，就连单于威那种好脾气。是是是，我是疯子，我不好相处。但是总比眼盲心瞎要好吧？连警师那种虚伪绿茶婊的话都能奉为圭臬，还好你当的是律师，不是法官，否则的话，每天要有多少的冤假错案呀？你什么意思？赶紧佩服眼镜吧！我不跟你们一般见识。你说让不让？凭什么？你你你你怎么来了也不提前说一声啊？最近刚好到了几个新款，我带你去看看吧。于思思，我自问跟你远日无冤，近日无仇，希望我们下次再见面的时候，你能对我放尊重，否则别怪我对不起我发了火气。渣男，除了威胁人还会什么呀？思思，你何必跟他对峙？那我就是看不惯他那副样子嘛。他一律师，他万一真从法律条例里找一个名目，就更有焦头烂额的了。他是律师，我还是医生呢，有本事他一辈子别生病。别老这么说。哎呀，好了好了，不提他了，换季了。那你帮我挑两双新鞋子吧。不用你在这儿浪费时间给我献殷勤。实话实说吧，你和景言的婚事，我和他倒不妥。上门吃客，刚刚为了保全你的面子，没有当众让你难堪。但是啊，有些话呀。还是要说清楚，景言的妻子不说什么门当户对，至少也要是一个自尊自爱的青年。而你呢，小小年纪，未婚先妪，哼！景言还不知道这个事情。的，哎，我我们何家在商界也算是有头有脸的，我和他爸都接受这种事情。你要是有自知之明啊！就找一个机会，主动和景言提出分手，大家好聚好散，也算是顾全了彼此的体面。记得来也。妹妹，过来吃点水果吧。哦，不用了，我今天有事，我先。妹妹，发生什么事了？怎么突然就要走啊？没事，我就是突然有点急事。那你等我一下，我开车送你。确实需要单独跟他说清楚。好，微微，我这一路上想了想，是不是我妈和你说了什么？你别管她说了什么，我对你。姐，结婚的事情只需要。我觉得我没有这点脸面。张一伟。陆泽臣，你别忘了你是有女朋友的人，你别再缠着我了。怎么了？你是觉得我突然爱上我了？你是不是对你自己太自信了？那请问陆律师，你现在在干什么？你忘了强迫转强迫所有违规？如果在这个时候把你放上法庭的话，你知道你好。你危险吗？是你的行为行为。你到底想干什么？答应我两个条件，我背负起。我不能坐牢，否则念念没人照顾。你说，第一，我和你也分手。好，反正已经分了。第二，回头我给你发一份。
？什么？既然你那么喜欢把自己当成商品，我为之付了费，那么这个交易完全不可取。你控制我，你别忘你是有。你不会是用来当，但是用来当做工具是什么？知道吗？听你自己讲。好，可以，我愿意。那请问陆律师，我现在可以走了吗？走吧，一起。陆子晨，你别太过分了。协议从现在开始生效，我只不过是在赌。行，去吧。放开我！放开我！陆律师，开始之前我想提醒你一下，这两天我的身体有点不太舒服。如果你想遇水奋战的话，那么请闭嘴。我就给你煮完后拿水。不必了吧。我只不过是你的一个傀儡，担不起你自己细心的照你家里为什么会有儿童用药？之前亲戚家的小孩来买的。哪个亲戚？我家有几口人，有哪个亲戚你了解过吗？我跟你说，你认识吗？你之前都不在意，现在何必来讲亲戚？喝了。做陆律师的女朋友，一定很幸福。山野为你够了。是，我是乡下来的，粗鄙不堪，做事不如你灵魂伴侣那么让人满意。可以了吧？谁在等我？谁在诉说？我在午夜中听。别这样子。这四年难道我对你不好吗？你要什么我能给你。陆泽晨，你何必跟我装神？我真正要的是什么？你难道真的不知道？景言，微微，我想通了。谁呀？微微，我想通了。谁呀？我在这儿。我都快请示复合了，你还来这儿？你给我滚蛋！我们之间的事情你我讲完了，你别打了。小张，你现在最好从这里给我滚开。哎，没事。不可以，你都给我滚！奶奶，我昨天回去，我想了一晚上，你跟我说的所有话，我都考虑清楚了。我确定我还是爱你的，当然我也不介意你是谁。秦言，我们出去玩。什么？秦言，孩子的事情，陆泽泽的解释都不知道，这件事情你可以帮我保密。你竟然没告诉他。微微，你怎么这么傻？之前不告诉他，是怕他认为我想拿孩子帮助他；现在不告诉他，是怕他很无情。我已经没有爱情，我想连孩子都失去。秦莹，你可以帮我保守这个秘密吗？你可以帮我保守这个秘密吗？我答应你。谢谢你。但是微微。
，还是想把我刚刚没有说完的话说完。我喜欢你，我喜欢你的人格、思想和灵魂，不只是你的外表或者其他什么东西。所以我不介意你跟别人在一起，我也不介意你生过孩子，我依然想跟你在一起。景言的妻子，不说怎么能当富贵，至少。也要是一个自尊自爱的亲。你忘了前不久你才跟所有女人如果在这个时候我把你说谎，知道会吗？亲，对不起，还是不行是吧？贝贝，我到底哪一点比不过陆小强了？你哪里都比他好，都不够，你以后不要再追。对对，和何谨言说清楚了。嗯。怎么，舍不得？如果我说是，你会放我走吗？那就没有什么要说的必要。刚刚何谨言说你生过，是什么意思？生过病。是吗？什么病？我好像没有想告诉你这样。当然有必要，万一要是什么传染病之类的，别到时候传染。你要是不说的话，我就亲自带你去医院去。不能去医院，我生过孩子的事情会被查出来。你知道的，几年前我去乡下照顾外婆的时候，做过一场阑尾炎手术。之前没有恢复好，所以现在抵抗力变差了。没生过孩子，陆律师真的是说笑，我哪来什么孩子啊？没有错，可是为什么我总觉得你有事情在瞒着我？神经，你难道没什么瞒着我？这件事我跟包子说，我就立足。小姐，那个孩子的信息我查到了，他叫念念，今年三岁，患有先天性心脏病，其在医院登记信息为傅不祥，母亲叫单于薇。你说谁？单于薇？确实是您多年的闺蜜单于薇。好啊，我说我怎么就是找不出阿成身边的女人是谁？原来胡立新就在身边啊。亏我之前那么信任他，把什么秘密都告诉他。不行，我要吓死我了吧！对不起，对不起，我要去跟他当面对质。不行，明面上不能跟蓝老公，他说了很多秘密，那要是狗急跳墙跟我捅出去的话，这样，你去找到那个小秘书。小姐，谢谢。一个病殃殃的孩子，就算出了什么意外。应该也很正常吧。没了这个孩子，我就不信你抢不过他。嗯，诗，你怎么来了？这不是马上要换季了吗？我来照顾照顾你的工作。那我给你介绍介绍。这首呀，是我们新款，你看看。薇薇，我都忘了问了，你之前不是学建筑设计的吗？怎么突然跑到鞋店来工作？你怎么突然问这个？这不是好奇吗？虽然鞋店的工作也不错，但是比起你原本的专业上限，还是低了点哎，我记得你上大学的时候，你们导师不是挺欣赏你的吗？还邀请你毕业之后去他的工作室呢，怎么最后没去啊？怎么最后没去啊？沈雨薇，我那么欣赏你，千辛万苦的把你培养出来，给你顶级的资源和效果，难道是为了让你回家生孩子吗？对不起，对不起，我一个大山里面走出了的女孩子，家世背景，你一样都没有。我趁着年轻的时候努力奋斗，反而回家生孩子。等你想再回来的时候
，现在已经没有你的位置，你现在拥有的一切将不复存在。就这样，你还要坚持离开吗？是，虽然孩子对我来说好重要，真的对不起。山月，你真的让老师太失望了。没什么，设计行业太累了嘛。你也知道我身体不好，我觉得还是学的这种轻松简单的工作比较适合我。是吗，薇薇？你没什么事瞒着我吧？我我没有什么事情瞒着你、啊。事到如今，你还在跟我装？要不是我暗地里查到了，不知道还会被你蒙在鼓里多久。薇薇。你知道我这个人的性格，我不喜欢别人背叛我。如果有一天我发现你背叛我，我一定会跟你反目成仇。锦时为什么说这样的话？难道他发现了什么？念念，别怕。微微，别担心，宋教授是儿童心外科的泰山北斗，他肯定有办法。嗯。呃，经过初步评估。我认为可以手术，只是他现在病情已经很严重，微创已经不适合。我的建议是直接开胸。开胸？成功率高吗？如果我主刀的话，成功率可以控制在百分之七十以上。百分之七十，那也不低了。宋教授，我们说，我就说一定有办法吧。行，那如果家属没有其他意见的话，这两天就准备准备，安排手术吧。嗯。思贤，这次真的是谢谢你，如果不是你，我都找不到宋教授。谢就免了，我只希望你能清醒一点，要么呢就彻底离开陆泽城，要么就破釜沉舟，为自己争取一次。你现在这样子不上不下的，好人当不成，坏人也当不成，我都替你。思思，你说的话我会好好考虑的。等明天做完手术，我会认真想一想。小姐，机会来了。哦。两天后，单雨薇的女儿要进行心脏手术。很好，手术本来就有风险，途中发生任何意外都。单雨薇，别怪我情绪上。心情不错，怎么不唱了？没兴趣了。做了什么好吃的？你自己不会看吗？不错，就是我喜欢吃。我是因为今天自己心情好，所以多做了两份菜，跟你没有什么关系。麻烦陆律师啊。你不要，原来你从来都不会这么做。那个时候的你，总是带着笑。陆律师，如果想找他的话，麻烦出门左转去找警师，我这里没有这项服务。我和警师的关系。阿成，你下班了没啊？阿明，怎么了？没有，附近新开了一家烤肉店，我想问问你要不要一起啊？最近我有点忙，改天吧。好，那你先忙吧，我不打扰你了。阿成，以前的你从来都不会骗我，现在你为了那个女的开始骗我。不过没关系，我不怪你，业务马上就完成。别担心，先坐，快坐，相信很快就会有个好消息。好、哦，志宇先。
，你外中央太慢，再给时光喝干度。为了让我们不让这些人进去，血压也不会下降。不应该呀、啊，怎么回事？教授，现在怎么办？刘宝，去一个人控制病人家，让人继续干好手上的工作。是。刘、啊、在，我是他妈妈，手术怎么样了？手术中出现意外，有人情况是在救治。医护人员正在调节嗓子，有什么问题？沈教授。啊！我、啊、是说什么情况？你怎么了？我是说，不是说不会发生任何意外吗？怎么会突然变成这样？手术中很多意外都是无法预料，我们能做的只有全程，请家属尽快检查。擦汗，生命体征总算平稳了。李医生，你缝合吧。年年怎么样了？年年他没事吧？生命体征平稳，瓣膜手术也还算平稳，只是。走。沈小姐，请你立即报警。宋教授，这是什么情况？你们听我说啊，开胸手术需要在体外进行血液循环，所以在术前我们会为患者注射肝素，以起到抗凝血、抗感染等作用。但是手术进行到一半时，面前的肝功能突然衰弱，这在临床上几乎是不可能出现的情况，除非是注射的肝素出了问题。当然，现在念念的瓣膜手术还算成功，但对肝的影响有多大？还得进一步的检测评估，恐怕情况不太好。杀青刀的，到底是谁这么不负责任？差点害了我孙女的性命。我觉得这不是意外，不管是不是意外，都要先通知警方封锁医院，以免相关责任人畏罪潜逃。沈小姐，经过初步的调查，今日一早确实有人强奸成护士汇进了医院，多处监控都拍到了对方的身影，只是对方特别谨慎，全程佩戴口罩，暂时还无法辨别对方的面目。我们在这个药品里面提取到了奥沙利伯的，这原本是治疗肿瘤的药。但是对于肝肾功能有一定的损伤，对方注射的浓度和剂量又特别大，儿子的年龄又很小，所以才会引起急性的肝功能衰竭。我们初步认定这是一起有预谋的故意伤害案件。麻烦你们一定要抓到他们。请你放心，警方绝对不会放过任何一个不法分子。但请你回忆一下，平时生活中有没有和人交往？各位，你知道我这个人的性格，我不喜欢别人背叛。如果有一天我发现你背叛了，我一定会跟你反目成仇。警示，我是你吗？那我下回去了，案情有进展，第一时间通知你。哎，沈小姐，念念的肝脏检查结果出来了。医生，情况如何？念念的肝脏损伤太严重，你看，大部分已经去动病，稍不注意就会碎掉，造血功能也受到了极大的影响，影响日常生活不说，还随时有可能。那你有什么办法？我呢，主攻心脏，对肝这一块研究不多，但是按照常识来讲，现在最好的办法就是进行。昨天晚上去哪儿了？为什么不救
，我就跟你说话。你们别来了，我要我一个人进去，行不行？帮我查一下，山一文身上到底发生了什么？你知不知道我很累？你们别来了，我叫我一个人进去，行不行？陆律，有一个新的委托，对方要求您亲自接手，您要不要看一看？仁爱医院是。昨天上午八时许，一个人装扮成护士混进了仁爱医院，对一名马上进行手术的患者注射了错误的药剂，造成了严重的治疗事故。虽然经过激烈的抢救，患者暂时脱离了生命危险，但是也对肝脏造成了严重的损伤。医院的负责人。医院的意思是愿意承担监管力的责任，对患者进行赔偿，但是也不希望把事情闹大，影响医院的声誉，所以还是请您代为出面和患者家属进行谈判，尽量死。行，再见。医院已经和患者家属约了今天下午五点的会面，请您准时到达约定地点。我这个。警方派的律师监视路段摄像头，我不能跟他聊，剩下事情就拜托你了。哎哎哎！于思思，你病人家属？我是病人家属的朋友。我要和家属本人谈，他人呢？行，我就是家属代表呀。视线飘忽，眼珠子乱转，你在慌什么？你看错了，我可……你之前看到我可不是这个态度，怎么？你上人了？你胡说什么呢？我可能坐错位置，我先走了。陆律，陆律。嗯，医院那边刚打来电话，说患者家属要去更换律师。是不是说什么得罪人家？我连对方面都没见到啊，怎么得罪？啊，这就奇怪了哈。你把详细报告再拿给我看一下。哦，哦，对，这是医院那边新发过来的资料，您看一下，里面还有患者照片呢。念念，念念，陆律师，您认识这个小患者？说起来，他和您长得还是挺像的。要是我知道您还没结婚，我都怀疑他是不是您女儿。他母亲叫什么？哦，我我想想，我想想，叫叫，是个很少见的姓。哦，我想起来了，姓单，叫单于威。呃，对对对，叫单于威。哎，陆律，您去哪？是，你给我少过一个孩子。没有。你还想玩到什么时候？念念她就是我的孩子，对不对？念念是我一个人，跟你没关系。我不想找到孩子，你给我住。为什么不告诉我？都在这儿。你这话说的亏心不亏心？我没有告诉过你吗？
想什么呢？嗯，就是我们办公室也跟我同事怀孕了，我在想，我们这么天天住在一起，我也怀孕。别胡思乱想，你现在还年轻。谁？是我没有告诉过你，是你不想要的。你扪心自问，你想过我们会一直在一起吗？你想过我们之间会有个孩子吗？我只不过是你空窗时期的替代品，只要解释回来，我就肯定不是吗？所以你之前找我要钱，也是为了给儿子治病。是又怎样？不是又怎样？你可以直接跟我说，可你为什么敢打扰你和这个人在一起？孩子是我一个人，跟你没什么关系。孩子是我一个人，跟你没什么关系。我是他父亲，那又怎么样？只要我咬死不认，哪怕你私下去做亲子鉴定，但谈不上是你。邓律师是搞法律的，这点不用我来提醒你的。<笑>你从什么时候开始研究上法律？做陆律师的。这些年跟你在一起耳濡目染，也学到了一些皮毛。不过跟你不一样，我还是差一点。到底想让我怎么做？在我回家之前，收拾东西搬出我家。我不想和你再有任何。在我回家之前，收拾东西搬出我家。我不想和你再有任何瓜葛这不是解释当年给我写的那些吗？你的眼睛可真好看，里面有情侣、日月、山川、江河、云雾、花鸟，但我的眼睛更好看，因为我的情侣有你。如何让你遇见我？在我最美丽的时刻，在这，我已在佛前求了五百年，求佛让我们结一段纯缘。佛于是把我化成了一棵树，挡在你必经的路旁。阳光下，盛中开满了花，朵朵都是我对前世的盼望。当你走近。请你细听，那颤抖夜是我等待的热情。晓看春色，暮看云，行夜思君。山有木兮，思君有之，行夜君兮。顾泽朝，你干嘛？我虽然之前骂过你，但是肯定是犯法的。为何？我记得上学的时候，你最喜欢喝的就是焦糖玛奇的，不知道这几年口味变了没有？别以为这样我就会给你好脸色。我是想请教你几个问题。什么事儿？说吧。你为什么突然间变得这么讨厌我？是因为啥原因？我讨厌你，陆律师。都是成年人了，有句话叫做“看破不说破”。我想知道单于薇身上到底发生了什么。这事儿你问我，还不如去问问你的女。什么意思？什么意思啊？你跟他们两个人都在一起过，你难道一点都没有发现吗？算了，你估计也发现不了，毕竟你陆大律师这么有魅力，一向都是女孩子追在你屁股后面，你怎么可能去主动了解？
我想知道真相。我说呢，怎么突然跟变了个人一样？原来是你都知道。没错，当年给你写情书、跟你互通信件的人，就是我。陆泽成，枉你是个高材生，你也不动脑子想一想，就仅是那胸无点墨的水平，能写出什么好词句？别说从诗词歌赋谈到人生哲学，他怕是连钟馗和李逵都分不清吧？可是为什么？陆泽成，当年我们宿舍有六个人，就属微微最老好人性子，跟谁都能相处的比较愉快。可是自从他跟景诗走的比较近了以后，他就失去了所有人。你知道这是为什么？因为景诗会装，因为微微太缺爱，太寂寞了。明明他也喜欢你，却沦为一个代替，一个影子。而坐享其成的景诗，却得到了你全部的感情。我不知道你写是代替，我喜欢的，还是那个在信里跟我谈天说地、交换理想和现实的。你跟我表真心有什么用呀？我又不喜欢你。我知道，谢谢。至少在爱的时候，模糊时候，泪水能不休。可惜的伤疤也在心头，只能笑一笑。好在有情穿错，也没人肯说内疚。一切都错了。阿成，我爸的朋友送了几箱螃蟹过来，我给你拿了一箱，你在家吗？帮我开下门吧。不用，等我回来。阿成，我给你把螃蟹先放在冰箱吧。哎，等一下。怎么了？我记得在上学的时候，你给我写信，信里提过你的梦想，是什么？嗯、呃，这都过去好多年，我都有点记不清了。再说了，小时候的梦想哪能当真啊？但是我好像有点印象，当时你在信里写的是，你希望做一名顶级的设计师，对吗？啊，对，我好像是跟你写信说过，我们学设计的，基本上每个人都会这样想。可是我刚刚好像说错了，你在信里写的是希望一生平安喜，所以叫。阿成。嗯知道这是什么吗？这，这不是大学时期我给你写过的信吗？看字迹，怎么有点像微微的呀？该不会是他偷偷抄了我们的信吧？阿成，几封信而已，你该不会因为信有怀疑我吧？这几封信说明不了什么的。再说，我确实不知道这是怎么回事。你是不是谎话说的太多，连你自己都信了？你别忘了，我是一名律师，没有足够的把握，我是不会的。满分一百五十分的试卷，你我告诉你，你确定当年那些信是你写的？当初是我影响，我喜欢的一直都是那个和我在信里谈天说地。灵魂交流的鬼，我们之前就说了。阿成，阿成，你别走！我承认，我之前让我给代笔给我写情书的这件事，我做的不对。可是我对你一直都是真心的呀！这么多年来，我爱的人一直都只有你。住手！靠谎言赢得东西，终究是要还的。阿成，我是真心爱着他，为了你我一定做了多少，所以我绝对不允许你抢走。
。医生，到底什么时候才能给念念安排干移植手术？这是你们医院疏漏造成的，你们不能不管了吧？我们也想尽早为念念小朋友做手术，让他早日恢复健康。此事我们医院也没有合适的干预，你的肝脏又不许，真是臭不要脸。啊，对，我来问你一句，你知道孩子的生父在什么地方？孩子的血型一般不是随母亲就是随父亲。既然你的血型不许，那孩子的父亲肯定许。而且从医生角度讲，我们更建议从亲戚，这样他就会更理解。用一个词形容你心目中的诗诗，那是你的词。没事，请医院赶紧给那个安排新的工作。那是。请问一下，单念念的身体情况现在怎么样？这是病人的隐私，恕我不能告诉你。不好意思，怪我没有说清楚。我是贵医院请来谈判的律师，为了谈判能够更加顺利，我需要提前了解一下病人的情况。念念手术后，心脏暂时没什么大问题，此时肝脏损伤严重，需要马上做移植手术。可是孩子的母亲和他血型不合，肝脏不平。医院暂时也没有合适的干预。来听孩子的母亲说，他的父亲已经去世了。医院暂时也没有其他的办法，只能进一步查。居然跟人说我去世了，山东人，你已经恨我至此了吗？是，我知道了，谢谢。我是念念的亲生母亲。真的吗？真的有人愿意给念念捐肝了吗？念念马上就能做手术了。是的，对方和念念可以做手术。那我想问一下，那个人是谁呀、啊？我想当面感谢一下他。但是我有一个建议，我要把这件事情告诉这样。你们医院你喜欢捐赠，我们才能双方，双方都不知道对方的身份，否则你说我们才能干扰医疗的事情。好，那我知道了，医生，谢谢。我是不是说过，我回来之前收拾好东西，我再搬出去。在荒芜，我们之间好像没有什么必要。我已经知道了。所以呢，你能够想让我跟你道歉吗？好，对不起，我之前不该骗你。不管你信不信，我喜欢的一直都是和我写信的那个。我以为那个人一直是紧视我才会。他是在传，错不了就是错。你承认我之前是个心，一辈子做了很多努力，付出了很多代价。但是我心里清醒，我不想再这么下去。心情也是我先骗了你，你也帮我补偿。我才走，明知道你是错的人，明知道这不是缘分。我真的没有回去。下了班回家的苍穹。何必呢？好，我只是觉得我应该跟你说清楚。我想让你知道，你曾经对我付出的感情不是空白，只是我搞错了。我们在一起的时候，我也不是没有爱过你，只是我不敢承认，因为那样就会破坏了我心中的那种我是早知道那个人是你。想到第一次听你说爱这个
欠了我一分一厘。你说是分手，还是分离？今天我们就要正式拆礼物。对不起，你喜欢陆泽成这么多年，现在他终于看清了警示的真面目，也明白了一直喜欢的人是你。你却拒绝了他，为什么呀？思思，我累了，我现在不想谈任何的感情，只想把念念平平安安的。可是你到底喜欢他这么多，现在放弃的话，岂不是便宜了解释？喜欢和等待是很累的事，我现在啊。已经失去所有能量，就像你说的，要能彻底放弃，要能握住理智，而且失去对方，选择彻底放弃。好，这才是我的好姐妹，恭喜你重获新生。夏小姐，手术是你来，你努力还是我？继续。顾先生，现在我们要割去你的一片肝脏，移植给妹妹小朋友。请问你是否确认真相？好、啊。来、啊，对。手术。这些钱。医生，怎么样了？手术很疼，病人还需要再观察一段时间。确认没有排泄，然后就可以治疗。病人还需要等很久才能恢复。今天暂时不能探望，家长特意好好回去休息一下，明天再来。这几天你守着念念，都没怎么休息，赶紧趁现在回去好好洗个澡，睡一觉。客气，那咱们都各自回去休息一下，再见。怎能维持？不断的新鲜感，你不明白，我说不爱都跟着爱。不明白，你在我心里不出来。我真的是六种幻觉呀！他在医院，还躺病床上。不断撕裂，相互折磨，伤害。我真得好好回去睡个觉才行。你不明白，会把这爱打败。你不明白，深情是一生。阿成，你竟然真的有个那个小贱种捐肝！我不会让你被他们母子抢走的。给你五百万，找到一个叫单于薇的女人，我让她用最惨的方式死去。这是在哪？有人吗？有人吗？救命啊！有人吗？二嫂，千万别松手！千万别松手，这是炸弹的控制器。只要你一松手，你身上的炸弹就立即爆炸。是，是我？怎么？我很惊讶。警师，你这是干什么？你快把我给放了！我干什么？单以为，我把你当成我最好的朋友，什么都跟你分享，什么秘密都告诉你。你呢？你不仅抢了我的男人，还生了一个小孽种。你终于知道了，单以为，我跟你不再是朋友，我恨不得你去死。但你这样背叛羞辱我。我又不想让你死得太痛快。看到你身上的定时炸弹了吗？它有两种爆炸方式，只要你松开控制器，炸弹就会立即爆炸。就算你能保持住一直不松手，倒计时一旦数到零，它还是会爆炸
，我要看着你在孤独和绝望中死去。我要看你临死前叫天天不应，叫地地不灵的样子，才能一击我心头之恨。其实，事情不是你想的那样。当时你已经和陆泽成分手了，你也已经结婚老婆。你闭嘴！就算我跟阿成当时分手，他也不是你能潇洒的男子。可是我也喜欢他呀。其实，我从来都没有想过要和你抢什么，只是你得到了他又不珍惜他。你背着他出国和别人结婚生孩子的时候，你有想过他吗？只是你扪心自问，是我抢走他的吗？闭嘴！你闭嘴！说这些不过就是想拖延时间，等人来救你。我是不会上你的当的，你就在这乖乖等死。锦诗，锦诗，锦诗，你快把我给放了！你这样是犯法的，锦诗。有人吗？有人吗？救命啊！有人吗？有人吗？李医生。月月，你再给我半个小时，他这时间，家属还不到。我正在联系啊，我为什么还没来？电话打不通，到底上哪去了？陆泽成，你在医院做什么？微微呢？你知道他在哪吗？过来做个手术。月月刚做完一针，他们在医院。你怎么知道月月刚做完手术？算了，这不重要。重要的是微微不见了，我怎么都联系不上他。不见了，你把小弟情况说清楚，我让你去找。有没有人？有没有人啊？别喊了，没有人会来救你的。没想到，竟然又是暴食不松手，我是该夸你有毅力呢，还是该说你贪生怕死呢？其实，这一切都还来得及，你不要再错下去了。来不及了，沈雨薇，我们已经走到这步田地，现在只能不是你死。就是我亡，还有一个小时，你就继续垂死挣扎吧。我等着你被炸为碎片的那一刻。单于薇啊，单于薇，真想让你看看你临死前的这副狼狈模样。毕竟马上你就要被撕碎片了。来一次，让你看。真的对你这么重要，重要到你不惜冒着生命危险来救他。你明明爱的人应该是我啊！他就是很重要。你这世界的一切都对
。还有，你选择踏实，那你就跟他一起做一个鬼鸳鸯吧。让你疯，去死，去死、啊！别管我。我也不会，你忘了是吧？我了解过定时炸弹的原理，我有办法让他停下来。把勇气给我。相信我，我还有好多话没跟你说呢。我怎么会舍得去死？现在一点一点的，我也会见面。我也会见面。不行，我保证你会死的。和你死在一起，快！没有时间了，快！那你答应我，如果不行的话，带我走。到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞，带我走，就算我的爱你不会留。不<笑>行，下辈子好。余波波及，现在还有脑震荡和轻微内伤，需要卧床静养。那么近的距离，肉体繁生，根本没有活着的可能。我知道了，你们先出去吧，我想自己一个人休息一会儿。雨薇，放心吧，我还有念念和外婆要养，回想过来。这这是你你要的自由，我还给你了。我走后，你别再想我，尽管有太多的不舍，这是你要的自由。你怎么就死了呢？难是不需要去死，我们的时间多。以前我总说陆泽成是个渣男，还骂过他好几次，觉得他一点都不爱你。没想到他刚给念念捐完肝，就硬撑着去救你，甚至还……好在警示已经被警方控制，他这一生也算完了。微微，你没事吧？没事。
，微微，到我们了。你可以出去等我吗？我有些话想和陆泽辰说。好。这些信是我大学的时候给你写的，一直都没有机会寄给你。之前每次写好了，都被警示拿去誊抄，以他的名义给你。我只是那个无名的影子。你活着的时候，我没有机会寄给你。现在你死了，我烧给你。也不知道你能不能收到。这首诗是我们共同喜欢的。我想最后念给你听一次。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。你从远处聆听我，我的声音却无法触景，好像你的双眼已经飞离去，如同一个我，风间无敌，如同所有的事物充满了我的灵魂。你从所有的事物中浮现，充满了我的灵魂。你像我的灵魂，一只梦的蝴蝶。你如同“忧郁”这个词。我喜欢你是寂静的，好像你已远去。你听起来像在悲叹，一只如歌悲鸣的蝴蝶。你从远处听见我，我的声音无法触及你，让我在你的沉默中安静无声，并且。让我借你的沉默与你说话，你的沉默明亮如灯，简单如指环。你就像黑夜，拥有寂寞与群星。你的沉默就是星星的沉默，遥远而明亮。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样，遥远而且哀伤，仿佛你已经死了。彼时，一个字，一个微笑已经足够。不会想起我，也许我会再爱上什么人，也许就这样一辈子。但是我们说好了，下辈子你别忘了。